ఎప్పుడైనా ఆయన దేవుని పెట్టినారా ఈనాడు దేవుని యొక్క వాక్యములు పంచుకోవడానికి ప్రభు ఏర్పాటు చేసిన దివ్యమైన తరుణమును బట్టి సమస్త మహిమాగ్రంథ ప్రభావములు ఆయనకే చెల్లించుతున్నాను ఈనాడు నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానించినటువంటి దైవజనులు పెద్దలు డాక్టర్ జాక్సన్ గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఈ సమయంలో ఇక్కడ నేను ఉండగలనా లేదా అనే ఆలోచనలో గడిచిన రెండు దినాలుగా నేను ఉన్న వాస్తవానికి గుంటూరు తెలుగు బ్యాప్టిస్ సంఘంలో చాలా టైట్ షెడ్యూల్ లో మేము ఉన్నాం గడిచిన నెల రోజులుగా ఈ రోజు ఒంటి గంట లోపు పడుకోలేదు శారీరకంగా కూడా బాగా అలసిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా ఇంకొక రెండు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క శక్తిని బట్టి ఆయన కృపను బట్టి మాత్రమే మీ మధ్య నిలవబడి ఉన్నానని నేను తలస్తూ ఉన్నాను దేవుని నడిపింపును బట్టి కొద్ది తలంపులు ఆయన యొక్క వాక్యంలో నుండి మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను ప్రతి వారం దేవజనులు జాక్సన్ గారు చెప్పేటువంటి సందేశంలో మీరు వింటా ఉన్నారు ఈ దినము ఫర్ ఎ చేంజ్ బహుశా ప్రతి వారం మీకు బిర్యానీ తినే అలవాటు ఉంటే కొంచెం మార్పుగా పప్పన్నం లాగా క్లుప్తంగా షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి కొన్ని మాటలను ధ్యానించే ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుని యొక్క సహాయము నడిపింపు మనతో ఉండలాగా ఒక మాట ప్రభువైపు చూస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రేమ స్వరూపులే ఉన్న మా ప్రియ పర్వకు తండ్రి ఈ సమయంలో మీ వాక్యంలో ధ్యానించడానికి సిద్ధపడుతున్న నీ బిడలమైన మేమందరము కూడా మీ వైపు చూస్తూ మీ సహాయం కోరుతున్నా మీ మాటలు మాత్రమే నా నోటి వెంబడు రానుందని నీ బిడల హృదయాలు మంచి నేలను ఏ రీతిగా పడిన విత్తనము ఫలించినదో ఆ రీతిగా మంచి మను వలే సిద్ధపరచబడి సజీవమైన మీ వాక్కు వారి హృదయాల్లో వారి జీవితాంతము వారిని నడిపించేంత శక్తి కలిగినదిగా ఉండలాగను మీరు దాన్ని మలచుమని నా నోటి మాటలు మా అందరి హృదయ ధ్యానము మీ దృష్టికి అంగీకారం అవునట్టు కృపను దయచేయమని యేసు ప్రభు ఆ దివ్యమైన నామం నా ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుడు బిడ్డారా క్రిస్మస్ అనగానే అనేక మాటలను అనేక సందేశాలను మనం గడిచిన కాలం నుండి వింటా ఉన్నా మీలో అనేక వయస్సులు డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ కి చెందిన వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉంటా ఉన్నారు కొంతమందికి ఇది యాభైవ క్రిస్మస్ కావచ్చు కొంతమందికి పదో క్రిస్మస్ కావచ్చు కొంతమందికి మొదటిది కావచ్చు దేవుడు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క రీతిగా దీవిస్తా ఉన్నాడు అయితే ఏదైనప్పటికీ ఆయా దృక్పథాల నుండి ఆయా సందేశాలు మనం వింటా ఉంటాం జ్ఞానుల కోణం నుండి ఒక్కొక్క పర్యాయం యోసేపు యొక్క వ్యక్తిత్వం నుండి కొన్ని పర్యాయాలు ఎలీస్ వైద్యులు గానం చేసిన రీతుల నుండి మరియా పాడిన కీర్తన నుండి ఈ ఈ రీతిగా అనేక సందేశాలు ఇప్పటికే మీరు వెళ్ళి ఉంటారు మీకు క్రిస్మస్ సందర్భంలో మొదటి కాలంలో అప్పుడు ఏమి జరిగింది అనేది ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మీకు అందరికి తెలుసు కాబట్టి ఆ డీటెయిల్స్ లో నేను వెళ్ళడం లేదు కానీ దేవుడి యొక్క వాక్యం నుండి ప్రస్తుత కాలంలో జీవించుతున్న మనం ఏ రీతిగా ముందుకు కొనసాగాలి అనేది మాత్రం మీతో నేను పంచుకోవాలని ఆశపడతా ఉన్నాను యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో పశుపాలుడుగా జనించాడు ఆయన పుట్టిన ఆ సందర్భాలను వాటన్నిటినీ మనం అనేక పర్యాయాలు ధ్యానం చేస్తా ఉన్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ప్రకటన గ్రంథం ఒక మారు మనం గమనించినట్లయితే భక్తులైన యోహానుకు ఆయనకు ఇవ్వబడిన దర్శనం పత్వాసు రూపములో ఆ దివ్యమైన దర్శనము ఇవ్వబడింది అందులో ఈ అమూల్యమైన మాటలు మనకు కనబడతాయి ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు 
దాంట్లో ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క దృష్టికోణం ఉంటుంది సువార్తలు మనం చూసినట్లయితే నాలుగు సువార్తలు ఉన్నాయి అందులో ప్రధానంగా మూడింటిని సమదర్పణ సువార్తలు అంటారు అంటే మత్త ఈ మార్పు లోక ముగ్గురు ఒకే విషయాల గురించి వేరు వేరు దృష్టి కోణాల్లో వారి యొక్క అవగాహనను బట్టి వారు వాటిని రాసి ప్రధాన పై నుండి చూసినట్లుగా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక ఏరోప్లేన్ మీద వెళ్ళారనుకోండి మీరు ఎవరన్నా ఒకవేళ ఏరోప్లేన్ అయితే పై నుంచి కిందకు చూస్తే దృశ్యం భూమి ఒక రకంగా కనబడుతుంది వేరాస్ పాతరిపోన కాలంలో నిర్గమా కాండం ఒకవేళ మనం ఒకవేళ ఆలోచన చేసినట్లయితే అది క్రింద నుండి పైకి చూసినట్లుగా భూమి మీద నుండి దేవుని చూసిన రీతిగా నిర్గమా కాండ గ్రంథం ఉంటుంది ప్రకటన గ్రంథం పై నుండి దేవుని దృష్టితో మానవాళిని దృష్టించిన స్థితిని సూచిస్తా ఉంది ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న ఈ పన్నెండు అధ్యాయంలో ఉన్న కొన్ని వచనాల నుండి మనం కొన్ని అంశాలను ధ్యానించే ప్రయత్నం చేద్దాం వచనం వెంబడి వచనాన్ని నేను వివరిస్తూ పాదరి బంధన గ్రంథంలో ఉన్న కొన్ని ప్రవచనాలను కూడా మీతో ధ్యానించాలని ఆశపడతా ఉన్నాను దీనికి నేను ఒకవేళ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ సర్మన్ ఒక టైటిల్ ను ఇవ్వాలనుకుంటే ఏడవ వచనంలో ఉన్న ఆ మాట అంతటా పరలోక మంది యుద్ధము జరిగాను మానవ జీవితం ఒక యుద్ధము అంటే లైఫ్ ఇస్ బ్యాటిల్ ఫర్ ఎనీ వన్ అట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏ స్థితిలో ఉన్నా గాని చిన్నలకైనా పెద్దలకైనా వృద్ధులకైనా మధ్య వయస్కులకైనా జీవితం ఒక యుద్ధం వంటిది యుద్ధాలు అనేవి అనేక సంవత్సరాలుగా జరుగుతానే ఉన్నాయి యుద్ధం అంటే కేవలం అది ఏదో తుపాకీయో మిగ్ ట్వంటీ వన్ లాంటి విమానాల్లోనో సబ్మరీన్స్ లోనో కేవలం వాటిలో చేసేది మాత్రమే కాదు ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఈనాడు చిన్నపాటి యుద్ధాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆనాడు పరలోకంలో ఒక యుద్ధము జరిగాను ఏడవ వచనంలో అంతటా పరలోక మందు యుద్ధము జరిగాను ఎందుకు అది జరిగినది దాని నుండి మనం ఏమి తెలుసుకోవాలి అని ఒక చూసినట్లయితే మొదటిది ద బ్యాటిల్ ఓవర్ గాడ్స్ చాయిసెస్ దేవుని యొక్క ఆలోచన విధానం లేదా దేవుని యొక్క క్రియలకు సాధారణ వాణి తంత్రములకు మధ్య జరిగిన యుద్ధము మొదటి వచనాన్ని మనం గమనిద్దాం అప్పుడు పరలోక ముందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడను అదేదనగా సూర్యుని ధరించుకొని నా యొక్క స్త్రీ ఆమె పాదముల క్రింద చంద్రుడు శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రముల కిరీటమును ఉండను ఆమె గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదన పడచ్చు ఆ నొప్పులకు కేకలు వేయించుండను అంతటా పరలోక మందు ఇంకొక సూచన కనబడను ఇదిగో ఎర్రని మహా ఘటసర్పము దానికి ఏడు తలలను పది కొమ్ములను ఉండను దాని తలల మీద ఏడు కిరీటములు ఉండను దాని తోట ఆకాశ నక్షత్రములలో మూడవ భాగం ఈడ్చి వాటిని భూమి మీద పడవేశాను కనలయ్యున్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మృగి వేయవలనని ఆ ఘట సర్పము స్త్రీ ఎదుట నిలుచుండడం ఈ వాక్య భాగం ఒకవేళ మనం చదువుకుంటా వెళితే ఆ ఘట సర్పము ఏమై ఉన్నది అనేది మీకు అందరికీ స్పష్టంగా అక్కడ రాయబడింది అపవాది లేదా సాత దేవునికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన చాయిస్ ఇలాడు చాయిస్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉండా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎందుకు అంటే అవగాహన అంతగా విస్తరించింది పెరిగింది ఫ్రీడమ్ మనకి ఇవ్వబడింది కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ చూసింగ్ వాట్ దేర్ బాగు నిన్నటి దినాన మా బాపుకి పాస్టం గారు బాగా గొడవ చేస్తే ఆవిడ డ్రెస్ తీసుకోలేదని చెప్పాను కదా నా బిజీ షెడ్యూల్ లో నిన్న మధ్యాహ్నం రెండింటికి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ వెళ్ళాం మా అమ్మాయికి ఫ్రాక్ కొందామని 
and I said, I said, Mama, I really want this. And I said, oh, Frank, you must stop. Then I said, how about this? And I said, no, I don't want that. So now I said, right is on some of the other day, she's choosing what she wants. They only came for the pranalika of one time. Whereas we have our own plans. They only pranalika of Mahalochana. Prabhuksita wa Manabhuksula. In any case, we have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. The battle of God's choices. They will keep Oka Abhinasha, Oka Akamsha, Pandar Patla, Unapuru. Mami, you do it, Guru, Mogu Chukdauna. Remaina, they will be Rana. Now you walk you are Marcus Pastanga, Tilinjastown. Okaela, he is three or Kamana Yuna, a winter. यावरो अनेडी आलोचना जैसे नटले थे अनेक मंदिर पंडित लोग ऐसे उपरिस्तो प्रभु वाले जनानों में आपको आ वर्तमान थान की देने आपा विस्तो वाले अनेक विषय करने लोग जस्ता होना प्रभु वाले कुटना ये उन्हें पुरुष ये लोग ये रीति का आ सिस्सु नंदर की मार्गों में आपको अपने को वाला नहीं ता प्रयत्न चेहरा नहीं प्रयत्न जस्ता मानवाली अपना आलोचना विधानों आदि रूपी मानता मनुष्य से ये लो हेगो लो देख रहे होंगे ये लो दाने लेला राजा इन हेगो लो दाने आदि का कालों लो हिटलर दाने देवों के बिटलों को लेकुंडा चेयाली देवों के प्रणाली का नरम बेरों को ना होना देने प्रयत्न वो जिस्तुने होना इनारो आइना रक्तमु द्वारा वैलोपेटी कानोबड़ी ना मानो मो इटू वही तो माना आलोचना वे धाना लो उन्हें फिर वही ना देवन बड़ा रे क्रिसमस काल वो ये प्रकटन ग्रामों वाले ये मार्ग लेते को ना को बागा मानसिलो बने बने दिन दिन स्थान ना पुरो ये फंक्शनल ने आश्वर्यतावना ये दुगुरु मनों जागरत का उन्हें नहीं है ते तलुपरी मनों वचनालो मन दमनिच न पुरु पन्नेंडा वा वचनमलो अधमुड़ वचनो आ घटना सर पमु तामु भूमि में ये द पढ़ातर वाये बड़ी उन लोटे चुची आ मगस सुन गरी नस्त्री ने इन सिंचनो अनवाट में उमा आम का चोस्ता ये भूमि में ये दुगुरु नेटी � Tanya ke betul lah, mungkin semua perlu ini sih cuci, ya perlu show ini cuci, undang. Christmas, Yesus Kristus, Prabu hari jangan, ya perlu jadi kita ni. Adi ayam muda tu, rakta. Waktu ni tu, nak tu pun jessu tu, orang mana, orang bahad itu yang ada internet. Ayam rendu pun nak perlu korang tu, sedap berani. Ijibat ramla bela orang maklum ni bila mangla tu, dah ni korang tu sedap mana cewinya. Mana daya ni ni nak cewit tu bela cewit ni perhati borang tu bela mana tu prosa hati orang tu, iman tu bela orang tu orang tu. Ayo bela orang tu semua orang tu, mana cuci nanti tu. Semesta jangan bela tu, iru pada mana tu tu, yang lain yang mana oka. मगर सिसुरों आमे कनागा आमे सिसुरों देवनिया दक्षिणों आये न सिंहासन न दक्षिणों कोनी को बढ़ेगा आस्त्री अरण्यों ना को मारे कोई अक्षतवारों वहीं ले रहे दोनों दल आरों वंदल देना मुलो आमे न पोषित तो बने न देवों को आमे को अस्थलों को सिद्ध पर ची युद्धनम गार एस ए प्लान देवनिकियों का प्राणिक चालमंदी जीव तालो वारो वारे को ना नाम को बैठी ये भी ये रीति का बना ले ये रीति का बंदूक कंसार डाले अन्य यावर को वारो वालों को होन प्लानिंग करने दो कर दोगे ऐसे हैं हम लोग यह तमंदी देवनियों का चित्तमनो 
వెనక్కి ముందుకు కొనసాగుతా ఉన్నాడు క్రిస్మస్ ఆ సందర్భాలు మనం మత సువార్తలో కానీ లోక సువార్తలో కానీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉంటే నాలుగు ఏదో దేవ గైడ్ అయిపోయిన వాళ్ళకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించి రాజు జనించాడంటే ఎక్కడ జనించుండాలి ఒక పెద్ద రాజభవనంలో అనుకుని అప్పటి కాలపు జీపీఎస్ టెక్నాలజీ దేవుడు అనుగ్రహించిన జీపీఎస్ అయిన ఆ స్టార్ ను వారు దేవుడు ఇచ్చినా కూడా రాంగ్ లొకేషన్ కు వారు వెళ్ళారు ఇలాడు అనేక మంది గూగుల్ గూగుల్ మ్యాప్స్ చాలా మంది యోనస్తులు మా వారు వాడుతా ఉంటారు కొన్ని పర్యాయాలు దానిపైన కూడా మరి అంత అధికంగా ఆధారపడలేదు ఒక పర్యాయం నాకు బాగా అనుభవం మా నాన్నగారికి గూగుల్ మ్యాప్స్ గురించి తెలియదని ఒక ఒక లొకేషన్ కు వెళ్ళాలి నేను ఏదో వెతికాను గూగుల్ నాకు ఒక లొకేషన్ చూపించింది మీరు పాని ఏంటి నేను చెప్తానని తెరా వెళ్లేసరికి మమ్మల్ని ఒక పొలాల్లో తీసుకెళ్ళి వదిలిపెట్టి అప్పుడు ఒక పెద్ద అనుభవం ఉంది అప్పుడు చెప్తారు మా నాన్న బాబు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళేటప్పుడు నీకు తెలిసిన రెండు మూడు సార్లు నువ్వు వెరిఫై చేసుకో ఒకరు చెప్పినా కానీ ఒకరే కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగి ఇది కరెక్ట్ అయినా ఆ రూట్ ఇటేనా అని యూ వెరిఫై అనేది చెప్పారు దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది మనం మన ప్రణాళికలో అందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం చాలా మంది దేవుని అంగీకరిస్తారు దేవుని ఆరాధిస్తారు ఎస్ లాడ్ ప్లీజ్ కమింగ్ టు మై హార్ట్ దేర్ ఇస్ రూమ్ ఫర్ యూ ఇన్ మై హార్ట్ నా యొక్క హృదయంలో నీకు చోటు ఉన్నది అని అంటారు కానీ దాంట్లో ఆ హృదయపు హృదయం అనే ఇంట్లో ఒక చిన్న గది కట్టుకుంటారు వాళ్ళు రవ్వ నా హృదయం మొత్తం నీదే కానీ ఈ గదిలో మాత్రం నువ్వు వద్దులే మిగిలిన దాంట్లో నువ్వు ఉండు అని దేవుని ప్రణాళికలో వాళ్ళ ప్రణాళికను దేవుడు ఇచ్చి చొప్పిస్తూ బలవంతంగా ముందుకు కొనసాగుతా ఉంటారు నాలుగు విషయంలో కూడా అదే జరిగింది రాంగ్ అడ్రస్ దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్ ఇలాడు క్రైస్తవ విశ్వాసులుగా జీవిస్తున్న మనం మన ప్రణాళిక ప్రకారం నడుస్తా ఉన్నామా దేవుని ప్రణాళికను వెనక్కి కనుగొని ఆ ప్రకారము ముందుకు కొనసాగడానికి శ్రమిస్తా ఉన్నాం దేవుని బిడ్డారా ఆడు సాధానకు వేరే ప్రణాళికలు ఉన్నవి అందువలన ఏమి జరిగింది అంటే ఆ ఘట్ట సర్పము ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి చదువుతాం దాని దూతలను యుద్ధము చేసి కాని గెలవలేకపోయే కనుక పరలోక మందు వారికి ఇంకా స్థలము లేకపోయినా తొమ్మిదవ వచ్చిన కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చు అపవాది అనియు సాతాన్ అనియు పేరు గల అది సర్పమై ఆ మహాఘట సర్పము అడద్రోయబడను ఆ మహాఘట సర్పము అది అడద్రోయ సర్వలోకమును మోసపుచ్చు నాడు ఆ సర్పము లేదా అపవాదిగా పిలువబడుతా ఉన్నది ఏదేమో అనుమలో అవను మోసపుచ్చింది ఆ తదుపరి కాలంలో అనేక మందిని మోసపుచ్చు వస్తూనే ఉన్నది దేవుని బిడ్డలను ఆయన సొత్తు కాకుండా చేయడాలి మన చుట్టూ కూడా అపవాది తంత్రంలో ఉంటా ఉన్నాయి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల క్రిస్మస్ కాలంలో మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది అవి గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని ప్రణాళికకు అనుగుణంగా మన అడుగులను వేస్తూ ఉన్నామా లేదా మన సొంత ఆలోచనలను మనము ఆచరిస్తూ ఉన్నామా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం క్రిస్మస్ కాలంలో అధికంగా జ్ఞాపకం చేసుకునే మాట సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ ఆయన ఇష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ ఈ మహిమ అనే పదానికి గ్రీక్ భాషలో 
వాడబడిన పదం డోక్సా అనే పదాన్ని వాడారు ఈ డోక్సా అనే పదం చాలా విశిష్టతను కలిగింది దేవుని ప్రభావం దేవుని యొక్క మహిమ దేవుని సన్నిధి ఉంటే ఏ రీతిగా ఉంటుంది అనేది మొత్తం ఆ పదంలో వాడబడింది అదే హెబ్రి భాషలోకి వచ్చేటప్పటికి కాబోద్ అనే పదాన్ని దానికి వాడారు అప్పుడు మీ అందరి దగ్గర చేతుల్లో బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే మొదటి పేజీని దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథము అని రాసి ఉంటుంది అక్కడికి ఒకసారి మీరు తిప్పినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథము దాని క్రింద ఇందులో పాత నిబంధన గ్రంథమును క్రొత్త నిబంధన గ్రంథమును ఇవిడి ఉన్నవి ఇది ఆది మహ్యూ గ్రీకు భాషలలో నుండి భాషాంతరము చేయబడినది ఆది మహ్యూరి గ్రీకు భాష రెండు భాషల్లో నుండి బైబిల్ ను ట్రాన్స్లేట్ చేశారు మన కొరకు ఆ పదాలను కొంతవరకు చదవడానికి దేవుడు మాకు కృపణం ఇచ్చాడు గ్రీకు భాషను ఎబ్రి భాషను ఆ అక్షరాలు నేర్చుకోవడానికి వాటిని చదవడానికి వ్రాయడానికి కొంతవరకు వాటి మీద అధ్యయనం చేయడానికి ఈ డోక్స అనే పదం దేవుని యొక్క మహిమను దేవుని ప్రభావాన్ని ఆయన యొక్క సన్నిధి ఉంటే ఏ రీతిగా ఉంటుంది అనేది సూచిస్తా ఉన్నది ఆయన కుమారుడుగా అనుగ్రహింపబడ్డాడు అని అంటే దేవుని యొక్క ప్రభావము మన మధ్యలో ఉండాలి మనలను వెలిగించాలి అని అనుగ్రహింపబడింది యశ గ్రంథము కుమారు మనం చూద్దాం తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనం చీకటిలో నడిచి జనులు గొప్ప వెలుగులు చూచుతున్నారు మరణ ఛాయ గల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశించు నీవు జనములు విస్తరింపజేయించున్నావు వారి సంతోషమును వృద్ధిపరుచుతున్నావు కోత కాలంలో మనుష్యులు సంతోషించినట్లు దోపుడు సుఖ పంచుకుని వారు సంతోషించినట్లు వారిని సన్నిధిని సంతోషించుతున్నారు దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉండా ఉన్నది చీకటిలో ఉన్నవారు వెలుగులో నడవాలి మరణ ఛాయల్లో ఉన్నవారు వెలుగును చూడాలి ఈనాడు అటువంటి అంధకార పరిస్థితిలో ఉన్న వారు అందరూ వెలిగింపబడ్డారు అనేక మందికి ఆ వాక్యపు వెలుగు అందించబడింది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించగలుగుతూ ఉన్నాం వాస్తవానికి క్రిస్మస్ మొదటి క్రిస్మస్ జరిగిన ప్రదేశం గాని ఆనాడు వారు జీవించిన ఆ పరిస్థితులు భౌగోళిక స్థితిగతులు ఎంతో సుదూరమైన ప్రాంతంలో ఉన్నది మనది ఆ దేశం కాదు మనది ఆ ఖండము ఆ ఖండంలోని మనం ఉన్నప్పటికీ చాలా సుదూరమైన ప్రాంతంలో ఈ సన్నివేశాలు జరిగినప్పటికీ చీకటిలో ఉన్న మనకు ఆ వెలుగు అందించబడింది అంటే అది దేవుని ప్రణాళిక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారైనాడు మనం ఎటువంటి స్థితిలో ముందుకు కొనసాగుతా ఉన్నాం ఇదే వాక్య భాగంలో నాలుగు వచనంలో విద్యాలు దినమన జరిగినట్లు వాని బరువు కాడిని నీవు విడిచి ఉన్నావు విద్యాలు దినమున జరిగినట్లు విద్యాలు దినమున జరిగిన సన్నివేశం అసంభవం అనిపిస్తుంది అసలు ఇది సాధ్యమా అని అనిపిస్తుంది లోహట్స్ ప్లాన్స్ ఆర్ మిస్టీరియస్ దేవుని ప్రణాళికలు చాలా ఉన్నతమైనవి మన ఊహకు అందరి ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం నుంచి ముందుకు కొనసాగినప్పుడు ఆయన అద్భుతములను ఆశ్చర్య కార్యములను చేయగలడు అందుకనే ఆయనకు ఇవ్వబడిన నామములలో అదే యశ్యాగ్రంథంలో మనం చూస్తాం ఆశ్చర్య కరుడు ఆలోచన కర్త గాడ్ హ్యాస్ అ ప్లాన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అందరి జీవితాల్లో మనకు ఆశ్చర్యం అనిపించే కార్యాలను ఆయన చేయడానికి సమర్థుడు అయితే మన అడుగు జాడలు ఎటువైపు పడతా ఉన్నాయి మన ప్రణాళిక 
దేవుని నాడు చాలా కుటుంబాలు విచ్చిన్నమైపోతా ఉన్న స్థితిలో నూతనంగా కట్టబడిన కుటుంబాలు నిలబడలేని స్థితిలో అనేక మంది యవనస్తులు పతనమైపోతున్న స్థితిలో ఉండా ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే దేవుని ప్రణాళికలు దేవుని చిత్తము వదకకుండా వారు తమ యొక్క సొంత ఆలోచనను దానిలో చూపించి ముందుకు కొనసాగుతాం ఆరంభంలో బాగానే ఉంటారు ప్రారంభంలో చాలా భక్తిగా దేవునితో జీవించే వారిగా ఉంటా ఉంటారు మధ్యలో ఇతరమైనవన్నీ సాతాము తంత్రములు అనేకము ఈ చట్టవన్నీ లోపలి నుండి బయలు వెళ్లి మనుషుని అపవిత్రపరచును ఈనాడు మన దేనికి అవకాశం ఇస్తున్నాం మన హృదయంలో ఎవరికి స్థానం ఇస్తాం దేవుని ఆలోచనగా మన యొక్క ఆలోచనగా తిరిగి ప్రాటం గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ తొమ్మిదవ వచనంలోనికి పోతాం కాగా సర్వ లోకమును మోసపుచ్చు అపవాది అని సాధారణ పేరు గల ఆ సర్పమైన ఆ మహాఘట సర్పము పడద్రోయబడను అది భూమి మీద పడద్రోయబడను దాని దూతను దానితో కూడా పడద్రోయబడు మరియు ఒక స్వరము పరలోకు మందు ఇలాగో చెప్పుట వింటిని రాత్రి పొరలు మా దేవుని ఎదుట మా సహోదరుల మీద నేరము మోపుచ్చు మోపువాడైన అపవాది పడద్రోయబడి ఉన్నాడు గనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాడి ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయను రక్షణయు శక్తియు రాజ్యము దేవుని వాడిను అధికారము క్రీస్తు వాయను ఇదంతా జరిగింది అక్కడ పనులు ఇందాక చెప్పాను ఈ ప్రకటన గ్రంథం పై నుండి చూస్తున్నట్లుగా బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అని అంటారు ఇంగ్లీష్ అంటే పై నుండి పక్షి ఎగిరేటప్పుడు మొత్తం కనపడదు దేవుని దృష్టి కోణం నుండి మానవాళ్ళని చూసినట్లు ఇదంతా ఒకవేళ ఆలోచన చేస్తే ఫ్లాష్ బ్యాక్ గతంలో జరిగిన సన్నివేశాలు కానీ పడద్రోయబడిన ఆ సర్పము భూమి మీద అనేక మందిని ఇంకా మోసపుచ్చు ఉంటాం ఈనాడు మన బాధ్యత ఏమై ఉన్నది అంటే ఆ సాతాను తంత్రముల్లో ఆ చిక్కుల్లో మనము పడకుండా మనలను మనం కాపాడుకుంటాం అక్కడ ఉన్నవి ఏమై ఉన్నాయంటే రక్షణ శక్తి రాజ్యం మూడవ మాట నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాడ్స్ అథారిటీ మొదటిది ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాడ్స్ చాయిస్ రెండవది ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్లాన్ మూడవది ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాడ్స్ అథారిటీ దేవుని యొక్క అధికారము పైన యుద్ధము రక్షణయు శక్తి రాజ్యము మన దేవుడు నాడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కనిపించని పరిస్థితుల కింద బానిసలుగా ఉండా ఉన్నారు ఏదో ఒక అదృశ్యమైన శక్తికి బానిసలుగా ఉన్నట్లుగా ప్రస్తుత మానవాళి ఉండా ఉన్నది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్థాయి ఒక ఉద్యోగి ఉన్నాడంటే తన ఉన్నత అధికారి కింద కొన్ని పర్యాయాలు వారికి వాస్తవంగా పవర్స్ ఉన్నా లేకపోయి ఇటువంటి స్థితిగతుల్లో నివసించుతున్న మానవాళికి రక్షణను అనుగ్రహించడానికి శిశువుగా వచ్చిన యేసు ప్రభు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఆయన జన్మ దినం నాడు మనం ఏ అధికారం కింద జీవించుతున్నాం ఎవరి అధికారం క్రింద మన జీవితము కొనసాగుతుంది అనేక మంది ఎవరు పెట్టదు వారు ఒకరి మాటను విని దానిని లక్ష్య పెట్టి ఆ ప్రకారం జీవించగలిగిన స్థితిలో ఈనాడు లేదు 
ఎందుకు భవిష్యత్తులో ఒక ప్రశ్నార్థకరమైన స్థితిలో అనేక మంది జీవితాలు ఉండిపోతా ఉన్నాయంటే దే ఆర్ అండర్ రాంగ్ అథారిటీ దేవుని అధికారం క్రింద ఉండవలసిన వారు ఆ ఘట సర్పముగా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అపవాది అధికారము క్రిందకి అపవాది దూరతలను పడదరోయబడి అని మనం చూస్తాం ఆ అధికారం క్రిందకి వెళ్ళిపోయిన వారు ఇంకా ఎప్పుడు అహితిగానే ఉంటారు తెలుగులో ఒక నానుడు ఉంటారు కదా పచ్చకామంలో వచ్చిన వాడికి లోకమంతా పచ్చగా కొంతమంది వారి జీవితాలు చూస్తే ఒక మంచి విషయం జరిగినా కూడా ఏదో అంటే అప్రిషియేట్ అది వాస్తవంగా బాగున్నప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఏదో ఏదో చిన్న చిన్న వెతికి తీసి సడుగుకొని దానిని ఒక మంచి సంతోషకరమైన సందర్భాన్ని ఆ మూడ్ ని స్పాయిల్ చేస్తా ఉంటారు అలాంటి కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వాడు జన్మించినప్పుడు అది జరిగింది సంతోషకరమైన సందర్భం నాములు ఇచ్చారు బహుమానాలు ఇచ్చారు దోతలు పాటలు పాడారు బట్ స్టిల్ అపవాది తంత్రము అక్కడ ఉన్నది కనుక వారు ఏమొచ్చే ఆజ్ఞ ఆజ్ఞా పెట్టబడి దానిని తప్పించుకోవడానికి అరణ్యంలోనికి వారు కొనిపోబడ్డారు ఇక్కడ మనం పద్నాలుగో వచ్చిన వారే చూస్తాం అందువల్ల ఆమె అరణ్యంలో ఉన్న తన చోటికి ఎరుగున ఎగురున్నట్లు గొప్ప పక్షిరాజు రెక్కలు రెండు ఆమె గీయబడిన అచ్చట ఆ సర్ప ముఖము చూడకుండా ఆమె ఒక కాలము కాలములు అర్ధ కాలము పోషించబడిన వారు దేవుని యొక్క కృపను బట్టి పోషించబడ్డారు దేవుని కృప వారితో ఉన్నది కనుక ఆయన ప్రణాళిక ఉన్నది కనుక ఆయన అధికారం క్రింద ఉన్నారు కనుక ఈనాడు మనం ఎవరి అధికారం క్రింద మన జీవితాలను సాగిస్తా ఉన్నాం ఎప్పుడైన దేవుని ద్వారా క్రిస్మస్ అనగానే ఏదో ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఎస్సు ప్రభు వారు ఇప్పుడే మన మధ్యలో పుట్టినట్టు ఒక చిన్నపిల్లవాడు ఇంట్లో పుట్టిన పుట్టినప్పుడు ఉండే సంతోషాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు ఏదో క్రొత్తదానంగా కొన్ని సంగతులను మనం విని సంతోషించడం కాదు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ ప్రిపరేషన్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ సందర్భాల నుండి ఆ సన్నివేశాల నుండి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం రాహు కాలం కొరకు ఏ రీతిగా మనము సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం మొదటి క్రిస్మస్ లో సఫరింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ ఇస్ జాయ్ కొన్ని బాధలు మన జీవితాల్లో ఉండొచ్చు కానీ దేవుని ప్రణాళికలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుని అధికారం కింద ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆలోచనలకు మనం తలవచ్చినప్పుడు అక్కడ సంతోషము ఉంటుంది వారు పోషింపబడ్డారు కొన్ని పర్యాయాలు అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో నివసించడం అంటే చాలా కష్టతరమైన అదొక యుద్ధం లాంటి చాలా మంది యవనస్తులను నేను ఎరుగుదు వారు విదేశాలకు వెళ్ళి చాలా ఉన్నతమైన చదువులు చదవాలని అనుకుంటారు వెళ్తారు అక్కడ వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు దాదాపుగా నాకు తెలిసినంత వరకు ఏదో ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ లో వారు చేరారు ఎందుకంటే వారి యొక్క డైలీ రొటీన్ వారు కొనసాగించాలంటే దాదాపుగా తెలిసిన వారు మీరు కొంతమంది చెప్పకపోవచ్చు కానీ విదేశాలకు వెళ్ళి వారు చదువుతా ఉన్నప్పుడు వారు శ్రమిస్తూ ఉంటారు దేవుడు ఎవరిని అయినా కానీ ప్రేమించినప్పుడు ఆయన వారిని పోషించేవాడుగా సంరక్షించేవాడుగా ఆయన కాపుదల్లో భద్రపరిచేవాడుగా ఉంటాడు తిరిగి యశా గ్రంథంలో మనం వద్దాం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు 
సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఆయన ప్రియబోదు ఆశ్చర్యమైన సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును సాధారణ తన కార్యాలను అపవాది క్రియలను కొనసాగిస్తూ ఉండగానే దేవుడు తాను ఏ రీతిగా అయితే యశ్యా ప్రవక్త ద్వారా వాగ్దానం చేశాడో దావీదు వంశావళిలో రండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అనుగ్రహించాడు అది సర్వకాలం ఉండలాగా దానిని ఆయన స్థాపించాడు ఈనాడు ఆయన రాజ్యమును పొందుకొనడానికి మనము కలిగి ఉండవలసిన ఆ రెండు విలువలను ఇక్కడ చూస్తాము న్యాయము వలనను నీతి వలనను రాజ్యమును స్థిరపరచులకు అతడు సింహాసనాసీముడై రాజ్య పరిపాలన చేయను సైన్యములకు అధిపతులకు ఎదురు ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చు ఒక ప్రణాళిక ఉంది న్యాయము వలన నీతి వలన రాజ్యములు స్థాపించాలి అనే ఒక ప్రణాళిక ఆయనకు ఉంది అండ్ ఈస్ ఎఫర్మింగ్ ఇట్ సైన్యముల అధిపతి ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చు ఆయన ఖచ్చితముగా ఆయన స్థాపిస్తాడు ఆయన ఖచ్చితంగా దాన్ని చేస్తాడు అనేది ప్రవచించబడిన వాక్యం అందులో ఉన్న రెండు ప్రధానమైన విలువలను మీకు నేను జ్ఞాపకం చేసి ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానాన్ని భోగించాలని ఆశపడతా ఉన్నా న్యాయం వలన నీతి వలన ఈ రెండు చాలా విలువైన అంశాలు ప్రస్తుతం మనం జీవించుతున్న సమాజంలో చాలా కొరతగా ఉన్న అంశాలు మీరు ఎవరన్నా కాదన్నా న్యాయము నీతి ఈ రెండు కూడా మనం ఎక్కడ వెతుకుగా ఉన్నా కూడా సమాజంలో చాలా అరుదుగా కనిపించే అంశాలుగా ఉన్నాయి అటువంటి స్థితిగతుల్లో దేవుడు బిడ్డలుగా జీవించుతున్న మనం ఎంతవరకు మన చుట్టూ ఉండబడే పరిస్థితులు నీతికరముగా న్యాయముగా ఉండడానికి మనం దోహదపడతాం ఈ క్రిస్మస్ కాలంలో మనం ఈనాడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం దేవుని రాజ్యము నీతి వలనను న్యాయము వలనను స్థాపింపబడదు కాబట్టి ఆయన కుమారుడు మన కొరకు అనుగ్రహింపబడ్డారు కాబట్టి ఆయన ద్వారా వచ్చిన రక్షణను బట్టి వెలిగింపబడిన మనము ఆయన బిడ్డలముగా ఆయన సాధనములుగా నీతి వలనను న్యాయము వలనను ఎంత వరకు మనం జీవించగలుగుతాం ఎంత వరకు మనం ఆయన ప్రణాళిక ఆయన అధికారము ఆయన ఆలోచనను గ్రహించగలిగిన స్థితిలో ఉంటా ఉన్నా నాకు ఆ జ్ఞాపకం చేసిన మాట దేవుని యొక్క మహిమ ఆయన ప్రభావం లోత్సాహం అనబడే ఆ ప్రభావము మానవాళి నుండి వెళ్ళిపోయినది ఎప్పుడు ఒకసారి సమూహలు గ్రంథములు మనం చూసినట్లయితే మొదటి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇరవై రెండవ వచనంలో ఆ మాటను మనం చూస్తాం అయితే ఆ సన్నివేశం మొత్తం అర్థం అవ్వాలి అంటే పద్దెనిమిదవ వచనం అండి నేను ఆ మాటను చదువుతా ఉన్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మొదటి సమయంలో నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం దేవుని మందసమును దేవుని మందసమను మాట అతడు పలుకుగానే ఏది ద్వారము దగ్గర నున్న పీఠము మీద నుండి వెనుకకు పడి మెడ వెలిగి చనిపోయాను ఎలయనగా అతడు వృద్ధుడై బహు స్థూల దేవి అయ్యుండెను అతడు నలుగురి సంవత్సరములు ఇస్రాయేలేకు న్యాయము తీర్చాను ఏవి కోడలకు ఫీనెహాస్ భార్యకు అప్పటికి గర్భము కలిగి కను వృద్ధులై వృద్ధులయ్యుండగా దేవుని యొక్క మనస్సము పట్టబడినయు తన మామయు తన పెరిమిటియు చనిపోయినని ఆమె విని నొప్పులు తగిలి 
మోకాళ్ళ మీద పడి కృంగి ప్రసవమాయను ఇరవై రెండవ వచ్చిన బిడ్డకు ఈ కాబోడు అను పేరు పెట్టను దేవుని మందసము పట్టబడిపోయినందున ప్రభావము ఇస్రాయల్ ఇస్రాయేల్ నుండి చెరపట్టబడిపోయినని ఆమె చెప్పారు దేవుని ప్రభావము తన ప్రజలైన ఇస్రాయేల్ నుండి అది వెళ్ళిపోయినది అది మన మధ్య లేదు అని గ్రహించి అవిటకు ఈ కాబోదు అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ ఇస్రాయేల్ చరిత్రను మొత్తం గమనిస్తే ఒక ఒక బలమైన కారణం చెప్పవచ్చు మనం ఎందుకు వారు ఈ రీతిగా చెరపట్టబడ్డారు మళ్ళీ విడిపించబడ్డారు మళ్ళీ చెరపట్టబడ్డారు ఇలాగ అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటూనే ఎందుకు ఉన్నారు అనేది ఒకవేళ ఆలోచన చేసినట్లే ఒక ఒక ఒకే ఒక సింగిల్ పదంలో చెప్పాలంటే అవిధేయత దేవునికి అవిధేయత న్యాయము తీర్చిన ఆ పీఠము మీద ఉన్న ఆ వ్యక్తి దానిని జరిగించని వాడి వాడుగా ఉండబట్టి ఆ కుటుంబంలో ఒకేసారి మామ చనిపోయాడు తన పెరుమెట్టి చనిపోయాడు అందరు చనిపోయిన తర్వాత ఆ బిడ్డకు ప్రభావము ఇకపోయింది అని ఈ కాబోదు అని పేరు అప్పుడు వెళ్ళిపోయిన ప్రభావము తిరిగి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవుడికి మహిమ ఎవరైతే ఆయనను అంగీకరించి ఆయన పిల్లలుగా ఉండడానికి తమ యొక్క హృదయాలను ఆయనకు సమర్పించి వస్తారు వారికి అందరికీ ప్రాప్తించబడిన ఆ రక్షణ నాడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మన నీతి వలన న్యాయం వలన జీవించ బద్ధులమై ఉన్నాము క్రిస్మస్ అనేది మనందరి జీవితాల్లో ఒక మార్పును తీసుకురాచ్చు గడిచిన సన్నివేశాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ భవిష్యత్తుకు మనలను సిద్ధపరిచేదిగా ఇది ఉండాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నాడు మూడు ప్రధానమైన అంశాలను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను బ్యాటిలో గాడ్స్ చాయిసెస్ దేవుని యొక్క ఆలోచనల పైన యుద్ధం బ్యాటిలో గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక పైన యుద్ధం బ్యాటిల్ అవర్ గాడ్స్ అథారిటీ దేవుని యొక్క అధికారము పైన యుద్ధము ఈనాడు మనం ఎటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటా ఉన్నాం ఈ మూడింటిని జాగ్రత్తగా మన దైనందిన జీవితంలో మనం పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు ఆయన వాక్యమును ధ్యానించినప్పుడు నీతిగా న్యాయముగా జీవించగలిగినప్పుడు మనందరి హృదయాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యము నెరవేరి ఆయన వారసులుగా ఉండడానికి ప్రభు మనల్ని ఎల్లప్పుడూ సిద్ధమును చేసి ఆయనకు నిజమైన సొత్తుగా మనల్ని అందరినీ ఆయన ఒక అన్నక దినమున చేర్చుకుంటాడన్న విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఇంకొద్ది మాటలను ముగిస్తా ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకున్నాను